今日はコーヒーを飲みます今日から新しい豆オニバスコーヒーのホンジュラスですこれまではよくあのエチオペあ、エチオピアの豆をよく買ってたんですけど、ちょっと今回は気分を変えて、ホンジュラスにしてみました。今日は今ちょっと荷物を一個待ってるんですけど残念ながらなかなか来ない昨日からちょっとずつ見てるんですけどこの映像系の YouTuber のジェラルド・アンダーンさんっていう方がいるんですけど。彼が最近上げてたいろんな YouTuber に最近使ってる機材を聞いてみたみたいな動画があってそれすごい面白いですただ多分なんか8割ぐらいの人がソニーの α7S3 使ってる感じがしますちなみにこの人がジェラルドさんですじゃーん届いたんですけどちょっと問題があって残念ながら今日は開封ができなさそうなのでまた翌週かな
と思いきや、問題がありげで、購入元のお店に問い合わせてみたんですけど、どうやら、あの私の早とちりというか、特に問題はなかったようだったので、開けていきたいと思います。ちなみに、むむむと思っていた点は、ここのセキュリティシール。これがなんかちょっとどう見てもなんか一回開けられた感じの跡があってその上にさらにこう封をしてある感じになってたのであれこれもしかしてなんかこう一回返品になってそれをそのまま送ったりとかしてるのかしらなんて思ってしまってまあ念のため販売元のお店さんに問い合わせたらすぐにご回答くださって、まあ、輸入代理店の方に問い合わせたところここが一度開けてあるのは国内でちゃんとあの検品をしている証拠だということで、まあ、逆にここが開いていてちゃんと確認されているものじゃないと、えー、国内のメーカー保証が効かないということだったので、まあ、逆に安心してお使いいただけますと。あのお返事いただいたので安心して開けたいと思います。でちょっとこれ前から気になってて何ヶ月ぐらいだろう2ヶ月ぐらい買うのを迷っていたマイクなんですけどアースワークスオーディオっていうアメリカのもうレコーディング用のマイクとかを作っているメーカーらしいんですけどあの彼らが出しているアイコンっていうストリーミング向けのマイクロフォン。で、これアイコンとアイコンプロっていうのがあるんですけど、私は今回アイコンプロではなくてアイコンの方を購入しました。無印のアイコンとアイコンプロの違いは、えー、アイコンの方が USB 接続。で、アイコンプロの方は XLR 端子での接続っていう感じになって、まあ、よりプロ向け。といいいう感じになっているみたいです、まあ、ちょっと私はこれ以上デスクの上に物を増やしたくないのもあって USB のケーブル1本でつなげる USB マイクオンリーで探してたので、まあ、今回の選択肢としてはこのプロがついてないアイコンの方になってくるのではないかと思いますでは開けます。ちゃんと日本語のマニュアルと。どうやら英語のマニュアルはウェブからダウンロードしてねという。ことみたいで。じゃーん。かっこいいじゃないですか。いやなんだこれむちゃくちゃかっこいいこんな感じでございますかなりずっしり重いですちなみに。でこれが本体でなかにケーブルと。もうほんとこうやってスタンドをつけちゃえば
すぐに使い始められるということですねケーブルはなんかグレーっぽい色で付属してるんですけどなぜかこれアンカーのやつがついてますでまあ購入をすごく迷ってた部分の1点目がここですよこのアイコン結構発売されたのは多分今年なのかなまあそんなにまだ発売されて経ってない時間が経っていない製品なんですけど USB の端子が残念ながらマイクロ B なんですよねこれちょっとネックだなぁと思ってすごく購入を渋ってたんですがまあ仕方ないかということで今回ここは目をつぶりましたまあミニ B だミニ B じゃないだけマシかなイエティはミニ B だったのででここはモニター用の、えー、3 5ミリジャックがついててここがマイクの原因のノブですねまあこのスタンドもすごく安定感あっていいんですけど私は今もここについてるちょっと分かりづらいんですがこのアームにつけて使,使おうと思ってますいやでもなんか本当にこのスタンド意外に良いかもしれないまあとはいえちょっと一旦スタンドじゃなくスタンドを外してうん2時の直径同じかなちなみに今ついてたこれはオーディオテクニカの ATR2100XUSB です最近ポッドキャストの収録とかに使ってたやつ落としそうで怖いなんか微妙に緩い気がするのですがよキュキュよしついたどやなんか若干ネジが弱い感じがしたんですけどまあしっかり止まってそうな感じはしますこんな感じ。マイクをセットアップする前に既存の設定とイコライザーをリセットしてください。これによりマイクがどのように聞こえるのかを基本的に理解し、それに応じて調整することができるようになります。ということで、ちょっとマニュアル通りにやっていきたいと思います。うん。この付属のケーブル。マイクロ B2 タイプ A でしたさすがにマイクロ B2USB-C は我が家になさそうな気がするうーんどっかにアダプターあったかなあとできれば白いケーブルに買い替えたいですねちょっと仕方ないのでとりあえずこのケーブルを。もうこの上下があるのがもう本当に嫌ですねよちょっとケーブルは後で隠すとしてやりたくないけど
画面の USB に挿しますで、おピケルうん、来たかなあーあーあーあーあーあーあーあー来た取れてんのかなあーあーテスト音声ですテストですちょっと原因が小さそうあーあーあーあーテストテストテストこのぐらいかなこれで来るかなお、来てる。どうやら、原因のスイッチが、物理ミュートボタンになってるみたいですね。あーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーテスト音声です。テストです。テスト、テスト。お、来てる来てる。さて、ちょっとテスト音声を。とってみますが、どうでしょうか。このアイコンはそもそも、えー、ダイナミックマイクではなくてコンデンサーマイクなんですがなんかアースワックスのメーカーさんの特許技術でマイク正面以外の音声を大幅に減らすことができるらしいんですよねだから環境音とかなんかこう周囲の音を拾わずに声だけを取ることができるとでなんかこうマイクに近づいたりとか遠くなったりするとボリュームがこう変わっちゃうと思うんですけどなんかこう近づいた時の低音がこう増幅してしまうみたいな高騰が少ないみたいなんですけどどうなんだろうどうだろうどうだろうあーあーテストです近くに寄っています近くに寄っていますなのでこう距離が変わってもこう変わらない音を取れるということらしいんですけどどうなんだろうなちょっとまだ聞いてないからわかんないですけどまあとりあえずえっとこのケーブルがえマイクロビート USBA なのでちょっと残念ながらこっち側が。USB タイプ C じゃないと Mac にもちょっと iPad にもつなげることができないのでちょっとすぐ Amazon で USB のマイクロビートタイプ C の白がもうちょっと明るいグレーとかシルバーとかのケーブルを買いたいと思いますちょっととりあえず今日のところは<笑>この辺でなんかこのエアースワックスのアイコンなんかあんまりレビューとかが出てこなくて日本人の方のレビューとかは本当になくなんか海外の英語圏のレビューアー的な方たちの動画とか YouTube に上がってたんですけど全然なかったので若干の不安はあったんですがまあおおむね今のところ良さそうな。感じですただちょっとここのモニターから音が鳴ってないのはちょっとこの後いろいろ検証しようと思いますなんでだろうこれまで使ってたオーディオテクニカの ATR2100XUSB だと全然このケーブルで単純に後ろの 3.5mm ジャックにつなげば音声モニターできたんですけどうーんなんだろうなというわけでちょっと
中途半端なレビューというかになってしまいましたが今日はちょっとこの辺で<笑>はいちょっとケーブルがごちゃついてるのもこの後どうにか綺麗にしようと思いますいやーというかやっぱりあの付属のスタンドに置いた方がスマートなんじゃないかって気がしてきちゃいましたね